Botswana, Western Sahara, Mauritania, Angola, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Ethiopia. Volevano fare qualcosa. 
vengono anche da altre città, da altri contesti urbani di spettacolo, quindi non è stato semplice. Molto lavoro è stato fatto nel, quasi nel raccontare la storia di questo quartiere, nel mettere insieme 
quella che è la condizione attuale, la condizione presente e quelli che sono stati i processi passati e quindi abbiamo fatto molte, molto lavoro di passeggiate, molto lavoro di ascoltativo, quindi cercare di uh, mettere in relazione uh, il gruppo uh, di, di rifugiati protagonisti non solo con i migranti del quartiere, ma anche con altri soggetti che non sono migranti, eh, che i migranti non sono nel, nel, nel senso stretto. Eh, in, molto interessante per esempio è stata la condivisione dei ragazzi rifugiati protagonisti con il percorso di Migrant Tour, e che è un progetto che noi stiamo, stiamo attivando. Eh, perché è stato interessante? Perché eh, hanno avuto modo di capire che eh, un processo di attivazione sociale può partire anche da una conoscenza approfondita di un, di un, di un territorio e da nuove forme di promozione di questo territorio, che vede soggetti diversi, protagonisti di questo, di questo percorso. L'idea della bacheca è stata un po' eh, l'idea finale, cioè come realizzare un processo di riqualificazione tra virgolette, cioè migliorare uno spazio di questo quartiere, però con uno cioè, attraverso un'azione utile, cioè uno strumento utile che possa servire a dei, dei soggetti, a delle persone che attualmente abitano e vivono quel contesto. Ovviamente la pagheca, come ha detto anche Abdelle, è assolutamente un simbolo, cioè è un, una, un processo proprio simbolo un simbolo di quello spazio, un processo di simbolizzazione di quello spazio. Però che tutti noi credo che da oggi in poi dobbiamo iniziare a capire qual è questo simbolo e a che cosa ci serve. Noi crediamo che possa essere una leva importante per mettere in connessione, per rafforzare proprio la difficoltà che noi abbiamo incontrato all'inizio. Cioè far incontrare questa situazione di vulnerabilità sociale, di fragilità sociale, dove il problema non è lo spazio. Punto. È uno dei problemi. Poi c'è l'uso di sostanze stupefacenti, ci sono problemi di alcolismo, c'è un problema di carattere abitativo, ci sono problemi di carattere anche diciamo, di, di lavoro, di disoccupazione. Ora, come fare a non appiettire tutto questo discorso su un problema di, legato alla vendita di sostanze stupefacenti? Si fa provando a usare quella bacheca, portando iniziative e, e creare una, un canale di comunicazione utile per i ragazzi, che, per i ragazzi, parlo di ragazzi perché la maggior parte sono tutti molto più giovani di me, per i ragazzi che vivono questa, 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 questa realtà. E quindi la bacheca ha questa funzione fondamentalmente, cioè creare un canale di comunicazione non soltanto tra l'esterno e l'interno, ma anche tra questo che purtroppo rischia di diventare un ghetto e tutta un'altra serie di attività, come quelle che porta avanti Africa Unita, quelle che portiamo avanti noi in tutti i nostri contesti all'esterno di questo quartiere. Quindi creare un legame forte e creare soprattutto una rete attorno a, questo, eh, diciamo, a, questa, a questa vulnerabilità sociale, a questa fragilità sociale, al fine di arrivare a portare questi spazi abbandonati che rappresentano il grande problema di San Berillo a essere veramente utili e essere utilizzati, essere veramente rigenerati, questo uno lo può dire. La rigenerazione urbana è questa, cioè utilizzare questi spazi al fine di attivare piccole mine, attività di microimprenditoria anche per queste, per queste persone, attivare processi anche di abitare, come stiamo cercando anche di fare all'interno di questo palazzo col progetto sottosopra abitare con la propria collaborativa. Quindi diciamo che siamo contenti della, della collaborazione, però crediamo, ecco, noi abbiamo visto e crediamo in questo progetto come trampolino di lancio per tutta un'altra serie di attività. A breve inizieremo anche un, un lavoro sullo spazio pubblico del quartiere con un altro progetto che si intitola Fare spazio e eh, sperimentare i diritti nella città. E l'idea è proprio quella di vedere eh, e di inquadrare, diciamo, trattare la questione dello spazio pubblico non soltanto come lo spazio fisico, ma anche quella che è la dimensione pubblica di discussione su questo quartiere. Quindi quali sono le contraddizioni, quali sono le rappresentazioni, quali sono le forze che fino ad oggi si sono mobilitate per il quartiere, però spesso in maniera molto frammentata. Quindi la nostra idea è provare a creare una rete forte che sappia innanzitutto mostrarsi a un, diciamo, dare una posizione di dibattito pubblico, ma soprattutto mettersi insieme per provare a creare dei percorsi nuovi di progettazione e di riprogettazione degli spazi abbandonati nel quartiere. Grazie Ardell. Grazie eh. Luca, e noi abbiamo pensato di stampare e di darvi un po' di regalo. Questa è la tua, no? 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 Questa è la tua,
Grazie. Ci sarà una per il vizio. Grazie, vi lasciamo per il video. E abbiamo finito per Ah, un ultimo ringraziamento prima che non dimentico la bacheca è stata realizzata grazie al preziosissimo e immancabile sostegno del collettivo Dodo che è un collettivo eh, che si occupa di processi di autocostruzione e di coprogettazione del, eh, dello spazio sono un gruppo di architetti un gruppo informale, un intero collettivo eh, che abbiamo voluto diciamo, ingaggiare proprio perché sono molto bravi e, e già il rapporto con loro è stato sempre interessante. Eh, le abbiamo puntate un po' alla fine, quando abbiamo deciso cosa, cosa fare, però eh, diciamo che quella pagheca può, può rappresentare anche per loro un, diciamo, un, un intervento interessante in questo quartiere. Piccole mie attività di microimprenditoria anche per queste, per queste persone, attivare processi anche di abitare come stiamo cercando anche di fare all'interno di questo palazzo con il progetto sottosopra di dare proprio ai collaborativi. Quindi diciamo che siamo contenti della, della collaborazione, però crediamo, ecco, noi abbiamo visto e crediamo in questo progetto come trampolino di lancio per tutta un'altra serie di attività. A breve inizieremo anche un, un lavoro sullo spazio pubblico del quartiere con un altro progetto che si intitola Fare spazio e eh, sperimentare i diritti nella città. E l'idea è proprio quella di vedere eh, e di inquadrare, di diciamo, trattare la questione dello spazio pubblico non soltanto come lo spazio fisico, ma anche quella che è la dimensione pubblica di discussione su questo quartiere. Quindi quali sono le contraddizioni, quali sono le rappresentazioni, quali sono le forze che fino ad oggi si sono mobilitate per il quartiere, però spesso in maniera molto frammentata. Quindi la nostra idea è provare a creare una rete eh, forte che sappia innanzitutto mostrarsi a un... Tchau, tchau.